ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತೀವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿಯಾಕಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ರೆಡಿನಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಆದ್ರ ನಡೀರಿ ಅದರ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವ್ ಮೊದಲನೇ ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒನ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವತ್ತು ಕಲಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಸಮರಿಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೌರವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಯ್ ಪದ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂಗದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಾವ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ವೇಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ ವಾವ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರತ್ತಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಓದವಾಗ್ಲೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಓದವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ನೀವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮಗ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಮೊದಲನೇ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಇದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇವಳು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಚ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೂಂಬ್ ಅನ್ನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಆನ್ಸರು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾಯ್ ಅಂತ ಇವಳು ಹೆಸರು ಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಡೀರಿ ಒಂದು ಫನ್ ಕ್ವಿಸ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇದಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು ಎಸ್ ಎ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಡೀರಿ ಇವಾಗ ಅರವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೋಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇದೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿನೂ ತಿರ್ಗಾ ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಲೆಸನ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಉದ್ದುದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಅದು ಸಮರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದದು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ಟ್ರೆಷರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದರಿಂದ ಏಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದು ಮೂರಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಎಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮರ್ತೋದೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರಷಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಥರ ಇದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷು ಪಾಟು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರು ಕ್ವೇಂಟ್ ಅದನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರೇನು ಆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಐಡ್ಲರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆಥರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಆಥರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್
ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ನಡೀತಿದೆ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಡೀರಿ ಇವಾಗ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಈವೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಕ್ಳೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಿಮಗ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಈವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಳೆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ನು ಅರ್ತ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಐಡೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ತ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವನನ್ನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಐಡ್ಲ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ಆಪ್ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇನ್ ರಾತ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು ಬಟ್ ಐಡ್ಲರ್ ಏನಿದ್ದ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಐಡ್ಲರು ಮತ್ತು ವ ಯು ನೋ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬಸ್ಲಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವರ್ ಇಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರೀಟ್ ಫೀಟ್ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋನು ಅವನು ಏನು ದಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟಾರೆಂಟ್ ಕಡೆ ಆ ಬಸ್ಲಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ನ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಬಸ್ಲಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹೋಗೋವಾಗ ಅವನೇನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳೇನಂತಾಳೆ ಅವಳು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಇವನು ಯಾಕಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳೇನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅದಿಂದ ನೀರು ಟಾರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಿಂದ ನೀರು ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅವನಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ಇದೇನು ನೀಡಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡ್ಲರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾರಿ ಆ ಗರ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಳು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಥಿಂಗು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾಳೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಿರ್ಗಾ ಟಾರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಐಡ್ಲರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಏನು ನೋಡಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅವಳು ಇವಾಗ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಕೂದಲನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ
ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಗೋರ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಟೈಮು ನ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಗೋರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋರು ನಡೀರಿ ನೋಡೋಣ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ ಇದ್ದ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೀರಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟಾ ವಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇರೋದು ದಿ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು ಎಲಿಕ್ಸರ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನಡೀರಿ ದಿ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋರು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಥರ್ನ ನಾಪ್ಕಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈನ್ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವೈನ್ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿವೈನ್ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ್ರಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿವೈನ್ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಡಿವೈನ್ ಅಮೃತ ಕಡೆ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಡಿವೈನ್ ಅಮೃತ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀರಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಯಾರೂ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಸೋದು ಕಲೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾಸಸ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಮರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಸೊ ನೀರೇನು ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬದ್ಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬದ್ಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀರೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಡೀ ಭೂಮಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಇಲ್ದರೆ ಬದ್ಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರಿ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕ್ಲಾಸು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದು ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೀಸ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಇರೋಜನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಡಿಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಬಟ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟು ನದಿಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಿ ಇದೆ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು ನದಿ ಥ್ರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಶಿಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೀಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಬೋರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಬೋರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೋರ್ವೆಲಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ಕೂಂಬು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೂಂಬು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಂಬೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಥರ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಟೈಟಲ್ ಏನು ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಥರು ಓ ಹೆನ್ರಿ ಅವರು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ ಓದೋವಾಗ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೆಸನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಏನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೆಸರೇನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೆಸರು ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಿಮ್ಮು ತಿರ್ಗಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಲಿ ಮದಾಮ್ ಸಾಫ್ರೀನ್ ಅಂತ ಅವರು ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮದಾಮ್ ಸಾಫ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಸಾಫ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಫ್ರೂನಿ ಅದು ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಫ್ರೂನಿ ಅದು ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗಿಫ್ಟ್ಸು ಇಡೀ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಬೇರೆದೇನು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಡಿ ನೋಡೋಣ ಡೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಬರೆಯೋವಾಗ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ನ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋವಾಗ ತರಕಾರಿ ತರೋವಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋವಾಗಲೋ ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಟು ಬೈ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ ಆಗಿರೋದಿದು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅವಳು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಂದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸೋವಾಗ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ
ಅವಳು ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಪ್ ಚೈನ್ ತಂದ್ಲು ಯಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನ ವಾಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ವಾಚ್ನೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಏನಿದು ಕೂಂಬ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೂಂಬ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿ ಬಾಟ್ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಕೂಂಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಜೆಲ್ ಡ್ರಿಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ನ ಏನ್ ತಂದ ಅಂತ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅವಳು ಕುಲ್ಲು ಮಾರಿದ್ರಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಚನ್ಗೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೂ ಗಿಫ್ಟು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನಿಂದ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಏನಿದ್ರು ತುಂಬ ಪುವರ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ತರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಶೀಬಾ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಸೊಲೊಮನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಟು ಮೆಜಾಯ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾಯ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಥಾಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೆಜಾಯ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒ ಎನ್ರಿ ಅವರು ಮೆಜಾಯ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಹೆನ್ರಿ ಅವರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಲೆಸನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಮರಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನಿಂದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಏನೋ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸಮೀಕ್ಷಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೌರವ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾಯ್ ಅಂತ ಮೆಜಾಯ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮೆನ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ರು ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಹರ್ಷಿತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ ಆ ಟ್ರೆಡಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೌಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೂಯಿ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ ಅವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಖುಷಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋರು ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ತುಂಬ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೂವರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಕೌ ಕೀಪರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಪನ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರು ಆಯಿತಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೇ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಅಂತಾರ ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಫೀವರ್ ಮತ್ತು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದೇನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಪ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ನ ಮೀನಿಂಗು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾ ಅದನ್ನ ಸಮರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು 
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಚು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಏಟ್ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸು ಇದು ಅವ್ರ ಸೆವೆಂಟಿಯತ್ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ಅವ್ರ ಮಗ ಓದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಟರು ಇವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದೆರಡು ಸ್ಪೀಚು ನಿಮಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಲೂ ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಲೆಸನ್ನ ಸಮರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೂ ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಲೆಸನಿಂದ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವ್ರ ಥರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನಿಂದ ಓಕೆ ನಿಮಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಶಪಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಲೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೌಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಸೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಸೆ ಯಾವ ಎಸೆ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮರಿ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ನಡೀರಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ವಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಸೆಂಜರ್ದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಸ್ಮಾತ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಮೆನ್ ಹೂ ಫೀಡ್ ದ ಪೋರ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಹೋಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೋಟ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೆ ಆಯಿತಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಡನ್ ವಿತೌಟ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಿಯರ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರಿಂದ ಆದರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹೈ ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೇ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಭಾಗಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಹರ್ಷಿತ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಡೀರಿ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೊಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ದ ಟ್ರೂ ಎರಿಕ್ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ರೇನ್ ಫೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನು ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸಸ್ನ ಓದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲೈಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನೀರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ರೇನ್ ಫೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ನೀರಾ ವಾಟರ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಗೌರವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಗೌರವ್ ಅವರೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದು ವಾಟರ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ ಹರ್ಷಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಚನ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ ಡಿ ಇವಾಗ ಹರ್ಷಿತ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಆದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಅಂ
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತರ್ತಿದೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತಹ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತೀವಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಾಕಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರು ಆಪ್ಷನ್ನು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಪಿಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಂದ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಥರ್ ಯಾರು ಯಾವ ಲೆಸನಿಂದ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಯಟ್ರಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯಾ ಪೊಯಟ್ರಿ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಡಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪೊಯಟ್ರಿನ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಮರ್ತದೆ ಸೊ ಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯಿತಾ ನಡೀರಿ ಮೊದಲನೇ ಪೋಯಮು ಟು ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಪ ಈ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪೋಯಟ್ರಿ ನಾನು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದವರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರಾರೆ ಯಾವುದು ತೂ ಅ ಪೇರೋ ಸಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಸಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಥರನೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಅವರು ಆ ಲವ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ
ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಂಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಂಥರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಸ್ಕೈ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾಪ್ಕ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಕ್ರಾ ಸ್ಕೈ ಕ್ರೈ ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹಂಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಡೆತ್ ಸೀನಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಡೆತ್ ಸೀನಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳದ್ದು ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಟೋನಲ್ಲಿ ಅಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮದು ಟೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಾಗ ಟೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದನ್ನೇ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಟೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಇವಳ ಅಳು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಪಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಅಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೆದರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೆದರ್ಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಟ್ರಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊತಾಳೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಟಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಿಕ್ ಒಂದು ಮರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅವಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿರ್ಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಾಳೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅವಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅವಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶರಣ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ಬೋದು ಅವಳು ಅವಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಂಪತಿ ಇಲ್ದರೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಾರಸ್ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀರ ಸಾರಸ್ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಪ್ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 
ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋರು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪೋಯೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದಿಷ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನು ಒನ್ ಒನ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಲೈನು ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಸನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮರಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೀರಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಕಡೆ ಆಯಿತಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರೇ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಪಡೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ನು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವರು ಏಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವ್ರ ಟೈಮನ್ನು ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಲು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸೋತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಲ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೋ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸೋತ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿ ಇವನು ತಿರ್ಗ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸೋತ್ರೂ ನಾನು ಗಿವಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೋತ್ರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 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 ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಒಂದು ಸತಿ ಸೋತ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅವನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜನಗಳು ನೂರ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನನ್ನೇ ಅವನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಅವನು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೊಂದು ಕಲಿಯು ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವೇನೂ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಫು ಇವಾಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬೇರೆ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದೇ ಕರೇಜ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಗ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಅವನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಗಳನ್ನೂ ನಂಬಬೇಕು ಈ ಥೀಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಮಗ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಅವನ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳನ್ನೂ ನಂಬಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಪತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಟ್ರಿ ಸೆಕ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಟ್ರಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಮರಿ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಲೈನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ವರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರಿ ನಡೀರಿ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಪೋಯಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವಚನ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲಿ ಬರೆದಿದ್ದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ವಚನ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಗಿದೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಪದ್ಯ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಡಿವೋಷನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಶಿವಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಬಡವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನನ್ನ ಡಿವೋಷನ್ನ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ದ ಶ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಅ ಕಪೋಲಾ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರಂತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ದರೆ ಏನಂತೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನನ್ನ ದೇಗುಲ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಪೋಲ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡು ಅಂದರೆ ಆ ಕಿರೀಟ ಅದು ಅದು ದ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಪೋಲ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಶ್ರೈನ್ ಅದೇ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ
ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ರೆಸಿಲಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೀಲು ಫೈಯರ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೀವು ನಿಮಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀನು ಏನೋ ಕಲಿತೆ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಆಯಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಡೀರಿ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಇದರಿಂದ ವಚನದಿಂದ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಗಿದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅವಾಗ ಪಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಒಬ್ಬ ನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪದ್ಯ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾರಾ ಟು ಪ್ಯಾರಾ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿ ಓದಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದವರು ಸ ವಾಲ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರು ನಡಿ ನೀವು ಓದೋಣ ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಅ ಬ್ರೇವ್ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ನೈಟ್ ಆಯಿತಾ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ನೈಟ್ ಒಬ್ಬರು ರೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ನೈದ ಬಿ ಹಾಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ ಅಲೋನ್ ಹಿ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಸ್ ಕೆ ರಿವರ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಇವರೊಬ್ಬರು ನೈಟು ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ವಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ತುಂಬ ರೀತಿ ಆದಾಗ ವೆಪನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇವರು ಹೋಗೋವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಿವರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅ ಕೋವರ್ಡ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಲಾಕ್ ಅನ್ ವಾಸ್ ಲವ ಎಲೆನ್ ಅಟ್ ದಿ ನೈ ದಿ ಹಾಲ್ ದ ಲಗಾರ್ಡ್ ಡಸನ್ ಸೇ ಅ ವರ್ಡ್ ವೆನ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ ವಾರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಹಾಲ್ ಸೊ ಇವನು ಏನಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕರೇಜಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನೇನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಲವರ್ ಏನಿರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅವಳು ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನಷ್ಟು ಕರೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅವನಿಗಷ್ಟು ಥರ ಹೆದರ್ ಪುಕ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಗಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಹೆದರ್ ಪುಕ್ಲ ಅವನು ಆಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕರೇಜ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅ
ಲವ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಎಲೆನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆನ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಎಲೆನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಲಾಕ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಬಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಅವಳು ಲಾಕನ್ ವಾರ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಲಾಕರ್ ವಾರ್ ಬಂದ ಅಂತ ಅವ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವಳಿಗೊಂಥರ ದುಃಖ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಎಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಪಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಈ ಥರನೇ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೂಮ್ಸು ಅವರು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕನ್ ವಾರ್ದ ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಸು ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಸು ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಯ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂತಾನೆ ನಂದು ಆದ್ಲು ಲೋ ಎಲ್ಲೆನ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಅವಳನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಗೊತ್ತಾ ಇದೊಂಥರ ಫಿಲಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲೆನ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೆನ್ವಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಎಲ್ಲನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಗಾಡ್ ಬದಲು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಲಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಯಾರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇದರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನ್ ಯಾರ್ದಾದ್ಲು ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಜೊತೆ ಹೋದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರು ಖಂಡ
ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ರಾತ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ವ್ರಾತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟ್ರೀನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ನರಿಷಸ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರೂ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅವನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ಕೋಪನ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ದ ಹೇಗೆ ಅವನ ಕೋಪಗಳಿಂದ ಅವನ ಅಳುವಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ಫುಲ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎನಿಮೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ ಆ ಎನಿಮೆ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪನ ನಾನು ಇನ್ನು ವಾಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟ್ರೀ ಬೋರ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೊ ಇದು ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೀ ಬೆಳೀತಾ 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 ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅವರೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನಿಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎನಿಮಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ದ ಫೋ ಏಟ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್ ಇವಾಗ ಆ ಎನಿಮಿ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಅದು ತಿಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರೆ ಆ ಫೋ ಡೆತ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನಿಮಿಯ ಡೆತ್ಗೆ ಕೂಡ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಡೆತ್ತು ಒಂದು ಫೋನ ಡೆತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸ್ಪೀಕರು ಆ ಕೋಪನ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ರಾತ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೌರವ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಆನ್ಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೌರವ್ ಅವರೇ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರೇ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ನಡೀರಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಐದು ಪೋಯ್ಟ್ರಿ ಪಾಗನ್ನು ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಪೋಯ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ ಏಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ ಸೆವೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಕನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಗಾಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗನ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಲಾಕನ್ ವಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ
ಆಯ್ತ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಳೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಪೈರೇಟು ಅವನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬಿನ್ ಬೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬಿನ್ ಬೋ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಳೆ ಅದು ಜಿಮ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೈರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾಪು ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂದೂಕ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರೆಷರ್ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಹಿಸ್ಪ್ಯಾನಿಯೋಲಾ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮೂರೇ ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಟ್ ಕುಕ್ ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿಲ್ವರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೂ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ವೈಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶಿಪ್ ಇವಾಗ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಕುಕ್ ಆಗಿ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನದೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪೈರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರು ಡಾಕ್ಟರು ಜಿಮ್ಮು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಜಿಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ ಟೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಅದರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಷರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಜಿಮ್ ಅಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಾನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು ಜಿಮ್ಮು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫೈನ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಹಿಸ್ಪೋನಿ ಹಿಸ್ಪ್ಯಾನಿಯೋಲಾ ದ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಗಳಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಿಮ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಬೆನ್ ಗನ್ ಬೆನ್ ಗನ್ ಯಾರು ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗ್ ಬೀನ್ ಮರೂಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಆನ್ ದಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಬೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ ಅಪ್ ದ ಟ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೀ ಟು ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅವನು ಆಗಲೇ ಈ ಟ್ರೆಷರ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಟ್ರೆಷರು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ಜಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಜಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ 
ಅದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದವರು ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ಣಾಲಿ ಐದು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಣ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮ ಭೀಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧೀರಥ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಾನು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ಆಗಿರಲಿ ಭೀಮ ಆಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಸಮರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೀನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಓಲೆನ ಬಿಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಆದರೂ ಅವರು ಬಿಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ವರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವರ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಪನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆವಾಗ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ಷಿ ಶಕ್ತಿ ಆವಾಗ ಇಂದ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಈ ವೆಪನ್ನ ನೀನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಮರಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋದು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಶುರಾಮ ಕರ್ಣ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮನ ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಣನ ಕಾಲೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆ ಹುಳ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವ್ನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಾಗ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೌನ ತಡೆದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಣನ ನಿಜ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕರ್ಸು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮರು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಮರಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟು ನೀವು ಸಮರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಯರ್ ಅದೇ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವಾರ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಆವಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು ಅಂದಾಗ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ನ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನ ಜೊತೆನೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮರಿ ವಿಡಿಯೋಲೂ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಈವೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನ್ ಡೀಟೇಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಡೀಟೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏಳು ಅಂಕಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ
ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ್ ಕನ್ವೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸಿ ಲಿಂಕನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯೂ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯೂನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿ ದ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯೂನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ವಿಕೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಬಿ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಟೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಪಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಂತ್ಯಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಆ ಹರಿಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹರಿಣಿ ಅವರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುನೀತಾ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆದಿಲ್ ಅವರೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆ ಯಾವ ಲೈಫ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಲೈವ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಿನ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ರೀ ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ